ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കുറേ ആളുകളും നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല വിദേശത്തേക്ക് വന്നാലും ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് വന്നാലും അതൊരു നല്ലൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നാട്ടിലെ സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി ഫുഡ് പാണ്ട അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഊബർ റീറ്റ്സ് മെനു ലോഗ് ഡോർ ഡാഷ് ഡെലിവറീസ് തുടങ്ങിയവ അപ്പം ഇവയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് ഡെലിവറി ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും തരുന്ന ലിങ്ക് വഴിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടും നമ്മുടെ വർക്ക് വിസ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐ ആർ ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഐ ആർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള ഇവിടുത്തെ ടാക്സ് അത് ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഐ ആർ ഡി അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊരു നമ്പറൊക്കെ കിട്ടും ഐ ആർ ഡി നമ്പറൊക്കെ അവർ ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വേറെ ഒരു സംഭവമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നമ്മളല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ വർക്ക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടും നമ്മുടെ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററിയോ സീരിയസ് ട്രാഫിക് ഒഫൻസോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പാസ്സാവും അത് ക്ലിയർ ആവും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊബർ ഈറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഡോർ ഡാഷ് ഡെലിവറി സി മെനു ലോഗ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മൂന്ന് നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ഊബർ ഈറ്റ്സോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആകുവാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്തുക അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആവശ്യപ്പെടും അതായത് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക വണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പലപ്പോഴും അവർ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ തരും നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈസിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർ വീലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള വണ്ടിയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബൈക്കാണ് ബൈസിക്കിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ മെഷീൻ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവ
ആ എമൗണ്ട് അടച്ചാൽ മാത്രം മതി റെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വാറൻറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗോ പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ അത് പോസ്റ്റ് ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വി ടി എൻ എസ് എ എയിലൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും ഒരു ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു നൂറ് ഡോളർ നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡോളർ വരെയൊക്കെയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് റെഗോ വരുന്നത് ഈ ഓഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത് ഡോളർ മുതൽ നൂറ് ഡോളർ വരെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല കംപ്ലൈൻറ്റും അവർ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മുടക്ക് പക്ഷേ അത് റിപ്പയർ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അത് ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളറുകളൊക്കെ ആയെന്ന് വരാം പക്ഷേ അത് റിപ്പയർ ചെയ്താലും നമ്മുടെ വണ്ടി ന്യൂസിലാൻഡ് റോഡിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ സേഫാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് നമ്മുടെ ടയർ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എന്താ പറയുക സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ തുടങ്ങി സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ വളരെ ക്ലോസായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും വാറൻറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഫെയിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതും എന്താ പറയുക ടെസ്റ്റിന് കയറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റിന് കയറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാറൻറ്റ് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് വേണ്ടി വരും വണ്ടിയുടെ റഗോ വേണ്ടി വരും വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസും വേണ്ടി വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊബർ ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഫുഡ് ഡെലിവറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ സാധാരണഗതിയിൽ ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം പല ആളുകളും ഈ ഊബർ ഫുഡ് ഡെലിവറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല ആളുകളും സാധാരണ പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ കുഴപ്പം പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ നോൺ ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോവുകയും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഒരു ടോട്ടൽ ലോസ് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എൻക്വയറി ചെയ്യും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ പറയുക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ എൻക്വയറി ചെയ്യും ഇവരെന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്യും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കാണ് ഊബറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് എൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ വണ്ടി ഉള്ളത് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഊബറിൻ്റെ പൈസ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവൻ ഈ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇവൻ ഊബർ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കാൻ പറയും നിങ്ങളതല്ല ചെയ്തത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരു വണ്ടിയുടെ പേരിലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അത് ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ന്യൂസിലാൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അത് റിസ്ക്കാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ റെക്കോർഡ്സിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് വീഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പം ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഡോളറ് ഓരോ മാസവും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതേ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്ക് അടച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അവിടെയാണ് ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പം ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കാനാണ
ഇപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ പേര് പറയും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബർഗർ കിങ് വെല്ലിങ്ടൺ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹൈറ്റാറ്റയിലേക്ക് ആണ് ട്രിപ്പ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിന് അവർ തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് എട്ട് ഡോളറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ ചോട്ടിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള പേരും അല്ലെങ്കിൽ കസ് എന്താ പറയുക കസ്റ്റമർ ഐ ഡി കാണിച്ചിട്ട് ഓർഡർ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് സേഫായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ അത് കസ്റ്റമർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാസഞ്ചർ കാറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടേതാണ് അത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടാക്സ് ടാക്സ് നമ്മൾ തന്നെ അടയ്ക്കണം കൂടുതൽ വരുമാനം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഇവിടുത്തെ ടാക്സിൻ്റെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ ടു നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഡോളർ മുതൽ ഒരു ഡോളർ മുതൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഈ പതിനാലായിരം ഡോളർ വരെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമാനം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് പത്തര ശതമാനം അടയ്ക്കണം ഈ പതിനാലായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം വരെയുള്ളതിന് പതിനേഴര ശതമാനം നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ളതിന് മുപ്പത് ശതമാനം എഴുപതിന് മേപ്പോട്ടേക്കുള്ളതിന് ഒന്ന് എൺപത് താഴെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അതിൽ കൂടുതലുള്ളതിന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം അത് വരുമാനം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടാക്സും കൂടുതലായിട്ട് അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതും ഈ ഡ്രൈവറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഈ ഡോ എന്താ പറയുക ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കമ്പനികളുടെ പേര് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പൊക്കെയാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ട്രിപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പതോ ഡോളറൊക്കെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു ഏഴ് ഡോളറെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് പത്ത് ഡെലിവറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം സാധിക്കില്ല അത്രയും ഓടി എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരക്കുള്ള സമയത്ത് ജോലി ചെയ്താൽ പോലും അങ്ങേയറ്റം പോയാൽ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ഡോളർ വരെയാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ ആ മുപ്പത് ഡോളറിനകത്ത് ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടാക്സ് കഴിയും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എണ്ണ ചിലവ് ഉണ്ടാവും മറ്റ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ചിലവ് ഉണ്ടാവും വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കൂട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇരുപത് ഡോളറൊക്കെ റേഞ്ചിലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ മെച്ചം അതും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെച്ചം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് കൂടുതൽ സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂറോ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ വേണമെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെച്ചിലിരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അത്രയും മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് അപ്പം കുറച്ച് സാമ്പത്തികം കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ആ ജോലിയുടെ സമയം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്
ആ ലിങ്കിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയതാണ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോയി സൈൻ ഇൻ പ്രോസസ്സിലോട്ട് നേരിട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചു ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം താങ്ക